प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस अ वीडियो फ्रॉम टेक्स्ट बुक डॉट कॉम हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग मैं आपका एजुकेटर अभिजीत मिश्रा और एक बार फिर से एक टॉपिक के साथ हम यहां पर मिलेंगे थोड़ा गैप हो गया बिकॉज मैं था नहीं अवेलेबल नहीं था अब मैं आ गया हूं मॉनेटरी पॉलिसी के बाद एक टॉपिक मैं लेकर आया हूं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपके लिए और ये टॉपिक जो है ये चाहे आप एस के एग्जाम दें चाहे रेलवे के एग्जाम दें चाहे बैंकिंग के एग्जाम दें कोई भी एग्जाम दें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टॉपिक हमेशा एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहा है क्या क्या हमको पढ़ना है हम सारी बात करेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पूरा कंप्लीट कर दिया जाएगा एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं उसकी बात भी की जाएगी तो आपको मेरे साथ बने रहना है और यह टॉपिक पूरा देखना है बिकॉज काफी कुछ इंटरेस्टिंग चीजें आपको यहां मिलने वाली हैं तो कहा गया है कि शुरुआत कैसे हुई किसी भी चीज की शुरुआत कैसे हुई यानी हम बात करेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के इतिहास की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की हिस्ट्री कैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के शुरू हुआ हम उसकी बात करेंगे पहले हिस्ट्री फिर हम बात करेंगे स्ट्रक्चर मतलब बोर्ड ऑफ मेंबर्स फिर हम बात करेंगे ऑफिस की सब्सिडीज ऑफ आरबीआई की फंक्शन क्या होते हैं हम सारी बात इस लेक्चर में करने वाले हैं तो शुरुआत करते हैं आरबीआई के हिस्ट्री से तो आपको यहां पर यह पढ़ना है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का की शुरुआत कैसे हुई और कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो हम हिस्ट्री की बात करने जा रहे हैं सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो स्टैब्लिश हुआ वो किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे स्टैब्लिश हुआ ये बात हमें समझनी है तो आइए समझते हैं क्या बात है देखिए 1919 के बाद क्या हुआ हमारे देश में बहुत सारे बैंक बनने लगे और आपको जानकर ताजुब होगा कि हमारे देश में एक भी गवर्नमेंट बैंक नहीं था सारे बैंक प्राइवेट थे और इन प्राइवेट बैंकों के ऊपर कंट्रोल करने के लिए कोई भी नहीं था तो ये जो प्राइवेट बैंक्स थे ये अपने हिसाब से वर्क कर रहे थे और कस्टमर के साथ फ्रॉड भी कर रहे थे और काफी कंप्लेन अंग्रेजों के पास पहुंच रही थी कि ये बैंक फ्रॉड कर रहे हैं तो हुआ क्या कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 1920 में एक कमेटी बनाई और इस कमेटी का नाम क्या था इस कमेटी का नाम था हिल्टन यंग हिल्टन यंग कमेटी इसका दोस्तों एक नाम और भी है इसका एक नाम और क्या है वो देख लो इसका एक नाम है और रॉयल कमीशन और रॉयल कमीशन ठीक तो 1920 में अंग्रेजों ने कमेटी बनाई हिल्टन एंड कमेटी या रॉयल कमीशन और इनसे बोला कि भाई आपकी रिस्पांसिबिलिटी है कैसे इन बैंकों पे हम कंट्रोल करें आपको रिकमेंडेशन देने हैं तो हिल्टन एंड कमेटी कब बनी 1920 में बनी इसका एक नाम और भी है रॉयल कमीशन और इस कमेटी ने क्या बोला दो इस कमेटी ने क्या बोला जैसे हम लोग जानते हैं यार हम कितने भी बड़े बन जाए लेकिन हम हमेशा अपने पेरेंट्स की गाइडलाइंस पर चलते हैं यानी हमारे पेरेंट्स हैं जो हम पे कंट्रोल करते हैं तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मतलब हिल्टन एंड कमेटी ने बोला कि दिक्कत यह है कि जो ये बैंक्स हैं इन पर कंट्रोल करने के लिए कोई बॉडी नहीं तो हमें एक ऐसा बैंक बनाना चाहिए जो बैंकिंग ना करे बल्कि इन बैंकों के लिए दशा और दिशा तय करे मतलब गाइडलाइंस फिक्स करे हम किसकी बात कर रहे हैं हम सब जानते हैं कि प्रेजेंट टाइम में जो हमारे बैंक्स हैं वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंडर में वर्क करते हैं तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किस कमेटी के रिकमेंडेशन पर स्टैब्लिश हुआ तो आंसर क्या होगा आंसर होगा हिल्टन यंग कमेटी या रॉयल कमीशन स्टैब्लिशमेंट ईयर नाइनटीन अब हिल्टन एंग कमेटी ने क्या बोला इन्होंने बोला 1926 में इन्होंने बोला 1926 में मतलब इन्होंने एक रिपोर्ट सौंपी अंग्रेजों को कि हमारे देश में एक ऐसा बैंक होना चाहिए जो दूसरे बैंकों पे कंट्रोल करे जी हाँ हम बात कर रहे हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तो इनके रिकमेंडेशन पे क्या हुआ देखिए इनके रिकमेंडेशन पे आर की बात हुई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हुई और हमारे देश में आर एक्ट पास हुआ नाइनटीन में यह भी क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में आया है चाहे बैंकिंग हो चाहे एस हो चाहे रेलवे हो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्टैब्लिशमेंट ईयर क्या है उसकी बात तो हम करेंगे ही लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो स्टैब्लिश हुई है वो किस एक्ट पर हुई है तो आरबीआई एक्ट 1934 अब जरा समझते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट का मतलब यहां पर क्या है देखिए एक्ट का मतलब बेटा है कानून नियम कानून कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कौन से वर्क करेगा और कौन से वर्क नहीं करेगा एक बात और आप जब भी आरबीआई के साइट पर विजिट करते हो या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ऑफिस में जाते हो आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा गवर्नमेंट अंडरटेकिंग बैंक पता है क्यों क्योंकि जिस बॉडी का अपना एक्ट होता है उसका अपना खुद का कानून होता है और वो ऑटोनोमस मानी जाती है तो इसीलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बोर्ड पर पोर्टल पे साइट पर आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा गवर्नमेंट अंडरटेकिंग तो 1934 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक्ट पास हुआ कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का अपना कानून आरबीआई कौन से काम करेगा कौन से काम नहीं करेगा और इस एक्ट के बाद क्या हुआ बेटा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को स्टैब्लिश कर दिया गया और स्टैब्लिशमेंट ईयर क्या है स्टैब्लिशमेंट ईयर है फर्स्ट अप्रैल नाइनटीन 
1935 और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हो गई फर्स्ट अप्रैल 1935 यहां पर तीन क्वेश्चन देखने को आपको मिले कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे स्टैब्लिश हुआ आंसर क्या है हेल्थ एंड एंग कमेटी या रॉयल कमीशन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक्ट का एक्ट का पास हुआ तो 1934 और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई फर्स्ट अप्रैल नाइनटीन तो ये चीज हो गई आगे बढ़ते हैं इसके बाद क्या हुआ देखो अब अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बना तो इसकी कुछ इनिशियल कैपिटल होगी कुछ प्रारंभिक पूंजी होगी तो क्वेश्चन ये बनता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की प्रारंभिक पूंजी क्या थी या इनिशियल कैपिटल क्या थी ये आपको समझना है तो बेटा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की इनिशियल कैपिटल थी पांच करोड़ रुपए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दो अगर हम बैंक एग्जाम की बात करें तो बैंक एग्जाम में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हिस्ट्री से क्वेश्चन कम ही बनते हैं लेकिन अगर आप एसएससी या रेलवे की बात करें तो आरबीआई के हिस्ट्री से क्वेश्चन बनते हैं तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की इनिशियल कैपिटल थी पांच करोड़ रुपए आईबीपीएस क्लर्क मेन्स दो में क्वेश्चन आया था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो ये इनिशियल कैपिटल है ये किसने लगाई थी किसने कंट्रीब्यूट की थी ठीक है तो याद रखिएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जब बना तो ये भी प्राइवेट बैंक था मतलब कि प्राइवेट पार्टनर्स या प्राइवेट शेयर होल्डर्स तो कुछ बिजनेसमैन थे जिन्होंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की कैपिटल में पैसा लगाया आपसे कभी नाम नहीं पूछा जाएगा तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की इनिशियल कैपिटल थी पांच करोड़ रुपए और ये पैसा इन्वेस्टेड था प्राइवेट शेयर होल्डर के, के, के द्वारा यानी यहां पर एक पॉइंट हमें सीखने को मिला कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बना तो लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक प्राइवेट बैंक था जिसको दूसरे प्राइवेट बैंकों पे अपना कंट्रोल करना था ठीक है ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम के हैं जो मैं आपको पॉइंट के हिसाब से समझा रहा हूं ठीक है इसके बाद की बात करते हैं अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहां पे है ये हम इसकी बात कर रहे हैं देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जब स्टैब्लिश हुआ तो आरबीआई का हेडक्वार्टर पहले था कहां पर कोलकाता कोलकाता तो नाम चेंज हुआ बाद में पहले इसका नाम था कलकत्ता लेकिन अब कोलकाता हो गया तो कोलकाता में था और नाइनटीन में उन्नीस में यह चेंज होकर कहां पहुंच गया मुंबई और आज भी इसका हेडक्वार्टर कहां पे है मुंबई में है तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ये बन सकता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर किस ईयर में चेंज हुआ और कहां से कहां पहुंचा तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कोलकाता से पहुंचा मुंबई 1937 में उन्नीस में यह पॉइंट खत्म इसके बाद बात करते हैं नेशनलाइजेशन की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किस ईयर में नेशनलाइज हुआ यह आपको समझना पड़ेगा कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा देखिए हमारे देश में जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बना तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक प्राइवेट बैंक था अच्छा इसके बाद क्या हुआ 1947 हमारा देश आज़ाद हुआ और जब हमारी कंट्री आज़ाद हुई तो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हमारे देश में डेवलपमेंट करना था लेकिन दोस्तों दैट टाइम की बात करें तो दैट अगर ये हमारा देश है मान लो तो दैट टाइम पर करीब 90 परसेंट पॉपुलेशन कहाँ रहते थे रूरल एरियाज में मतलब ग्रामीण इलाकों में और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सबसे ज़्यादा फोकस रूरल एरियाज पर करना था गवर्नमेंट को यहाँ पर डेवलपमेंट करना था और गवर्नमेंट डेवलपमेंट कैसे करती बिकॉज गवर्नमेंट के पास इतने पैसे नहीं थे तो गवर्नमेंट ने एक प्लान बनाया कि हम एक काम करेंगे हम जो ये बैंक्स हैं इनको हम गांव में भेजेंगे ये बैंक्स गांव में जाएंगे अपनी ब्रांचेस लगाएंगे और जब ये बैंक गांव में जाकर अपनी ब्रांचेस लगाएंगे तो ये लोन बांटेंगे एग्रीकल्चर के लिए एजुकेशन के लिए हाउसिंग के लिए बिजनेस के लिए इंडस्ट्रीज के लिए और जब ये बैंक लोन बांटेंगे तो डेवलपमेंट अपने आप होगा लेकिन दिक्कत कहां पर थी 2018 में भी हम लोग इंडिया में रह रहे हैं और अगर हम गांव से बिलोंग करते हैं तो क्या आपने किसी किसी प्राइवेट बैंक को आज भी गांव में देखा है जबकि गांव में इतना डेवलपमेंट ऑलरेडी हो चुका है मतलब प्राइवेट बैंक गांव में नहीं जाते हैं चाहे हम 2018 की बात क्यों ना करें तो सोचो 1947 में ये प्राइवेट बैंक गांव में क्यों जाते इन्हें इन्हें यहां पर प्रॉफिट ना मिलता तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है ये बैंकों पर प्रेशर डाल रही थी कि बैंक कहां पर जाए बैंक गांव में जाए लेकिन बैंकों ने गवर्नमेंट की बात नहीं सुनी बिकॉज जो ये बैंक थे ये आते थे आरबीआई के अंडर में तो बैंकों ने गवर्नमेंट से बोला कि हम आरबीआई के अंडर में आते हैं हम आपकी बात नहीं सुनेंगे तो गवर्नमेंट एक बार समझ चुका था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से बात करनी पड़ेगी गवर्नमेंट ने आरबीआई से बात की गवर्नमेंट ने आरबीआई से बोला कि भाई तुम्हारे जो ये बच्चे बच्चे हैं इनको गांव में भेजो ताकि डेवलपमेंट हो लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी प्राइवेट बैंक था और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक प्राइवेट बॉडी होने की वजह से प्राइवेट बैंकों को सपोर्ट कर रहा था यानी गवर्नमेंट का जो मास्टर प्लान था वो पूरा नहीं हो पा रहा था तो गवर्नमेंट एक बात समझ चुका था कि अगर इन बैंकों पर कंट्रोल करना है तो इनके बॉस पर कंट्रोल करना जरूरी है तो हुआ क्या फर्स्ट जनवरी 1949 RBI was nationalized. RBI was nationalized. इसका मतलब क्या हुआ बेटा जब भी आप नेशनलाइजेशन सुनना या नेशनलाइज बॉडी सुनना तो इसका मतलब ये बॉडी पहले क्या थी प्राइवेट जो बाद में गवर्नमेंट में चेंज हो
और अब क्या हुआ गवर्नमेंट के पास आरबीआई एक उनकी अपनी अपनी कंपनी बन गई अपनी बॉडी बन गई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू इन बैंकों पे सीधे सीधे कंट्रोल कर सकता था तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये जो मैंने आपको बताए हैं एक बात और सुनना हमको ये मालूम है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों पे अपना कंट्रोल करता है हमको मालूम है अच्छा अच्छा मैं आपसे ये पूछूं कि किस एक्ट ने ये पावर दिया है आरबीआई को कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दूसरे बैंकों पे अपना कंट्रोल कर सकता है जी हाँ एक्ट की बात तो मोस्टली बच्चे आंसर करते हैं आर एक्ट नाइनटीन गलत है आंसर आंसर क्या होगा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट नाइनटीन इस एक्ट ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को पावर दिया है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दूसरे बैंकों पे अपना कंट्रोल कर सकता है तो ये एक्ट भी आपको याद रखना है ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है एक बात और जो प्रेजेंट टाइम पे बैंकों का वर्किंग सिस्टम है जो बैंक वर्क करते हैं डिपॉजिट करते हैं लोन बांटते हैं तो अगर मैं आपसे यह पूछूं कि प्रेजेंट टाइम पे बैंकों का जो वर्किंग सिस्टम है वो किस एक्ट पर बेस्ड है आपका आंसर सेम होगा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट हम सब जानते हैं कि जो ग्रामीण बैंक हैं आरआरबीज हैं इन पर नाबार्ड कंट्रोल करता है तो मैं आपसे पूछूं कि किस एक्ट ने नाबार्ड को पावर दिया है कि नाबार्ड आरआरबी पे कंट्रोल कर सकता है तो आंसर क्या है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है ये आपको लर्न करना है तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को पावर दिया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दूसरे बैंकों पर कंट्रोल कर सकता है तो यह कुछ इतिहास की बातें थी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो आपके एग्जाम में पहले आ चुकी हैं मैंने हर पॉइंट को आपको एक्सप्लेन कर दिया है एक बात और अगर हम बात करें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की फाइनेंशियल ईयर की हम सब जानते हैं कि हमारे देश का फाइनेंशियल ईयर फर्स्ट अप्रैल टू थर्टी फर्स्ट मार्च चलता है लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का फाइनेंशियल ईयर जो है बेटा वो चलता है जुलाई से जून आरबीआई का फाइनेंशियल ईयर ये भी आपको अलग से पढ़ना है आरबीआई का फाइनेंशियल ईयर जुलाई से जून चलता है दोस्तों ये बात हो गई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हिस्ट्री की सारे पॉइंट आपके सामने हैं आपको देख लेना है और अब हम पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ आरबीआई कि आरबीआई में जो ये बोर्ड ऑफ मेंबर्स होते हैं ये कैसे बनते हैं और ये कौन कौन लोग होते हैं दोस्तों आरबीआई के हिस्ट्री की बात हम लोग कर चुके हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किस कम्युनिटी के रिकमेंडेशन में स्टैब्लिश हुआ आर बी एक्ट का पास हुआ आर का स्टैब्लिशमेंट ईयर सारी बात हम कर चुके हैं अब बात करने आ रहे हैं बोर्ड ऑफ मेंबर्स की आर के बोर्ड ऑफ मेंबर्स में कितने लोग होते हैं और कैसे कैसे ये बनते हैं ठीक है तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बोर्ड ऑफ मेंबर्स की हम बात कर रहे हैं और टोटल ट्वेंटी वन होते हैं पहले ये ट्वेंटी होते थे अब ट्वेंटी हो चुके हैं तो क्या क्या है और देखते हैं बातें ठीक है तो आरबीआई के बोर्ड ऑफ मेंबर्स में मतलब 21 मेंबर्स में से एक होता है गवर्नर आरबीआई का गवर्नर और राइट नाउ आरबीआई गवर्नर कौन है आप सब जानते हैं तो आरबीआई गवर्नर है मिस्टर उर्जित पटेल इनके पहले कौन था रघुराम जी राजन और ये कितने नंबर के हैं चौबीसवें नंबर के गवर्नर बने तो राइट नाउ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर है उर्जित पटेल ट्वेंटी नंबर के गवर्नर ये बने हैं ठीक है तो एक गवर्नर होता है 21 मेंबर्स में उसके बाद फोर डिप्टी गवर्नर चार डिप्टी गवर्नर होते हैं आरबीआई में 21 बोर्ड ऑफ मेंबर में और ये चार कौन है इनके नाम भी आपको लर्न करने हैं तो इनके नाम यहां पर दिए हुए हैं देखो पहला बीपी कानून गो बीपी कानून गो दूसरा एनएस विश्वनाथन तीसरा वायरल आचार्य या वी आचार्य भी हम बोलते हैं और चौथा महेश कुमार जैन जो बिल्कुल नए हैं ये आईडीबीआई के चेयरपर्सन थे जो अभी रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बोर्ड ऑफ मेंबर्स में तो वी आचार्य जो है ये सेकंड न्यू है और महेश कुमार जैन जो है ये बिल्कुल न्यू है अभी ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है महेश कुमार जैन ठीक है तो एक गवर्नर हो गया चार डिप्टी गवर्नर हो गए आगे देखते हैं टू मेंबर्स फ्रॉम फाइनेंस मिनिस्ट्री यानी वित्त मंत्रालय से दो मेंबर्स होते हैं पहले यहां पर केवल एक ही मेंबर होता था इसीलिए आरबीआई के बोर्ड ऑफ मेंबर केवल 20 हुआ करते थे अब कितने हो गए हैं टू मेंबर हो गए हैं इसीलिए 21 बोर्ड ऑफ मेंबर्स हैं और ये टू मेंबर्स कौन कौन होते हैं देखो इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी एंड फाइनेंशियल अफेयर सेक्रेटरी इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी और फाइनेंशियल अफेयर सेक्रेटरी तो राइट नाउ इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी कौन है यहां पर लिखा है नाम इनका सुभाष सी गर्ग सुभाष सी डॉट गर्ग और फाइनेंशियल अफेयर सेक्रेटरी कौन है मिस्टर राजीव कुमार ये नाम आपको लर्न कर लेने हैं ठीक है थीके? तो ये कुछ बातें हो गई तो चार एक पांच छह सात लोग की बात हम कर चुके हैं इसके बाद क्या टेन मेंबर्स अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी टेन मेंबर्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बोर्ड ऑफ मेंबर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है अपने हिसाब से ये कौन लोग होते हैं ये टॉप के बैंकर्स हो सकते हैं टॉप के इकोनॉमिस्ट हो सकते हैं और टॉप के बिजनेस भी हो सकते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को पता है कि टॉप के बिजनेस जो है ये अपने अपने फील्ड में टॉप पर क्यों है बिकॉज इनका डिफरेंट स
लेट मी एक्सप्लेन ये लोकल बोर्ड्स क्या होते हैं देखो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को अगर पूरे देश को कवर करना है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने देश को कवर करने के लिए हमारे देश के जो चार महानगर हैं मतलब दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता वहां पर अपने जोनल ऑफिस खोल रखे हैं जिसे हम लोकल बोर्ड भी बोलते हैं और इस लोकल बोर्ड का सबसे बड़ा जो ऑफिसर होता है उसे हम डायरेक्टर बोलते हैं तो इन चार डायरेक्टर को मिलाकर ट्वेंटी बोर्ड ऑफ मेंबर्स हो जाते हैं और अगेन आपसे ये सब नाम पूछा नहीं जाएगा ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते ठीक है फिर से देखो एक बार तो हम बात थे बोर्ड ऑफ मेंबर्स की टोटल 21 बोर्ड ऑफ मेंबर्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में होते हैं कौन कौन कैसे एक गवर्नर चार डिप्टी गवर्नर इनके नाम यहां पर दिए हुए हैं आपको नोट कर लेने हैं टू मेंबर्स फ्रॉम फाइनेंस मिनिस्ट्री टेन मेंबर्स अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड फोर डायरेक्टर ऑफ लोकल बोर्ड अगर मान लो पूछे हु इज आवर इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी देन आंसर सुभाष सी गर्ग एंड हु इज आवर फाइनेंशियल अफेयर सेक्रेटरी आंसर इज राजीव कुमार तो ये बोर्ड ऑफ मेंबर्स भी कंप्लीट होता है हिस्ट्री कंप्लीट स्ट्रक्चर कंप्लीट अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंडर में कौन कौन सी कंपनी वर्क करती हैं तो इसका हेडिंग होगा सब्सिडरीज ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं सब्सिडरीज ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी हिंदी में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंडर में काम करने वाली कंपनियां डेटा बहुत सारा है तो इसलिए पैनिक मत होइएगा जो जो पॉइंट मैं समझाऊंगा उसे आपको समझना है ठीक है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंडर में कौन कौन सी कंपनी वर्क करती है ये हम देखने जा रहे हैं तो और पहली कंपनी हमारी है नेशनल हाउसिंग बैंक एन एच बी नेशनल हाउसिंग बैंक जी पहले इसके स्टडिक पॉइंट की बात कर ले फिर कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो नेशनल हाउसिंग बैंक का स्टेब्लिशमेंट ईयर क्या था या एक्ट कब पास हुआ हम उसकी बात करेंगे देखिए यहाँ पर तो एन एच बी की पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको दिख रही होगी आपके एग्जाम में कई बार ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं तो एन एच बी का एक्ट कब पास हुआ नेशनल हाउसिंग बैंक का एक्ट कब पास हुआ तो इसका एक्ट आया है 1987 में मींस एन एच बी कौन से वर्क करेगा कौन से वर्क नहीं करेगा एन एच बी का स्टेब्लिशमेंट ईयर एक साल के बाद नाइनटीन हेडक्वार्टर कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है तो नेशनल हाउसिंग बैंक का हेडक्वार्टर है दिल्ली में और इनके एमडी और सीईओ कौन है तो श्री राम कल्याण रमन कल्याण रमन सी श्री राम कल्याण रमन ये एमडी और सीईओ हैं नेशनल हाउसिंग बैंक के चलो तो अब बात करते हैं नेशनल हाउसिंग बैंक वर्क क्या करता है ठीक है नेशनल हाउसिंग बैंक यानी हाउसिंग का मतलब आवास राष्ट्रीय आवास बैंक यानी इसका वर्क कुछ ना कुछ हाउसिंग पर बेस्ड होगा जी हाँ बिल्कुल आप सही समझ रहे हो एनएचबी हमारे देश में ये जो होम लोन्स होते हैं इनको रेगुलेट करता है फॉर एग्जांपल जो बैंक्स हैं जो कंपनीज हैं जो हमें लोन बांटती हैं होम लोन बांटती हैं उसका मैक्सिमम इंटरेस्ट ये फिक्स करते हैं अगर ये ना होना तो हमारे देश में घर बनाना काफी महंगा हो जाएगा अगर हम लोन की रिक्वायरमेंट रखते हैं तो नेशनल हाउसिंग बैंक क्या करते हैं एक बार एक क्वेश्चन एग्जाम में आया था कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी मतलब वो कंपनी जो होम लोन देती हैं वो किसके अंडर में वर्क करती हैं आंसर क्या होगा नेशनल हाउसिंग बैंक अगर आप बोलेंगे सर ये हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के एग्जांपल एक बड़ा अच्छा एग्जांपल है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड आपने शायद नाम सुना होगा जितनी भी कंपनी होम लोन प्रोवाइड करती है वो सब एन के अंडर में वर्क करती है ठीक है अब सुनना और इनके वर्क क्या होते हैं जैसे अभी एक स्कीम आई प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन एंड रूरल दो स्कीम आई थी तो प्रधानमंत्री आवास योजना में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको सस्ते रेट पर लोन प्रोवाइड कर रहा है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपके दरवाजे पर आकर आपको लोन नहीं देगा होता क्या है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये पैसा देंगे एनएचबी को नेशनल हाउसिंग बैंक देगा आपके बैंक के आपके बैंक को और आपका बैंक आपको देता है तो ये पूरा एक मैनेजमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू एनएचबी एनएचबी टू आपका बैंक आपका बैंक टू तो नेशनल हाउसिंग बैंक इस तरह से हमारे देश में होम होम जो जो हाउसिंग है उसको डेवलप करता है नेशनल हाउसिंग बैंक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसे आपको लर्न कर लेना है तो पहला पॉइंट क्लियर कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में वो पहली कंपनी या पहला बैंक कौन है तो नेशनल हाउसिंग बैंक अब दूसरे की बात करते हैं दूसरा यहां पर लिखा है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन डी डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन डी हम पहले इसके स्टडिक पॉइंट पर बढ़ेंगे फिर कॉन्सेप्ट की बात करेंगे ठीक है तो डी जो है इसका एक्ट कब आया था देख लो यहां पर तो डी का एक्ट आया था 1961 में आपको यहां पे दिख रहा है लेकिन स्टेब्लिशमेंट कब हुआ 1978 में 1978 में हेडक्वार्टर कहां पर है तो मुंबई में है और इसके चेयरमैन कौन होते हैं याद रखेगा डी का चेयरमैन हमेशा कौन होता है डिप्टी गवर्नर ऑफ आर डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई तो अब ये क्वेश्चन बनता है कि डीआईसीजीसी वर्क क्या करते हैं हमें ये समझना है ठीक है तो डीआईसीजीसी का वर्क क्या होता है आइए एक बार देखते हैं देखिए हम सब जो हैं हम सब के बैंक अकाउंट होंगे जरूर
दिवालिया हो जाए लॉस में चला जाए तो अगर बैंक डूबेगा तो हमारा पैसा भी डूब जाएगा और अगर ऐसा हुआ तो हम दोबारा बैंक पर कभी बिलीव नहीं करेंगे बात को समझिएगा हमारे देश में डेवलपमेंट कैसे होता है पब्लिक है अपना पैसा बैंक में जमा करती है बैंक वो पैसा लोन के फॉर्म में बाहर भेजता है तो डेवलपमेंट होता है और अगर पब्लिक का विश्वास ही टूट जाए तो पब्लिक अपना पैसा बैंक में जमा नहीं करेगी और जब पब्लिक अपना पैसा बैंक में जमा नहीं करेगी तो बैंक लोन नहीं बांट पाएंगे डेवलपमेंट रुक जाएगा ये बात आरबीआई को अच्छे से बताए तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक सिस्टम बनाया हुआ है यानी डीआईसीजीसी एक इंश्योरेंस कंपनी है ध्यान रहे डीआईसीजीसी एक इंश्योरेंस कंपनी है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंडर में वर्क करती है और इसका वर्क क्या होता है दोस्तों जिस दिन आप लोगों ने अपना बैंक अकाउंट ओपन कराया होगा आपके अकाउंट पर ऑटोमेटिकली डीआईसीजीसी का इंश्योरेंस हो गया होगा लेकिन दिक्कत यह है कि इनका इंश्योरेंस मैक्सिमम एक लाख रुपए तक का ही होता है मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर आपके अकाउंट में टेन थाउजेंड रुपीज है और अगर इतफाक से आपका बैंक डूबता है तो आपको एक लाख नहीं मिलेंगे आपको टेन थाउजेंड ही मिलेंगे फिफ्टी थाउजेंड है तो फिफ्टी थाउजेंड मिलेगा दस लाख है तो बेटा एक लाख ही मिलेगा तो डीआईसीजीसी एक इंश्योरेंस कंपनी है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंडर में वर्क करती है और जिसका वर्क है आपके डिपॉजिट अकाउंट पर इंश्योरेंस देना कस्टमर के अकाउंट पर इंश्योरेंस देना बैंक कोई भी हो बैंक कोई भी हो चाहे सरकारी बैंक हो चाहे प्राइवेट बैंक हो चाहे आपका कॉपरेटिव बैंक हो चाहे ग्रामीण बैंक हो बैंक कोई हो आपके अकाउंट पर एक लाख रुपए का मैक्सिमम इंश्योरेंस है क्लियर पॉइंट अकाउंट कोई हो चाहे करेंट अकाउंट हो चाहे सेविंग अकाउंट हो चाहे फिक्स डिपॉजिट हो चाहे आरडी हो रिकरिंग डिपॉजिट आपके सारे अकाउंट क्या है इंश्योर्ड है थ्रू डीआईसीजीसी तो ये एक इंश्योरेंस कंपनी है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंडर वर्क करती है इसका काम है कस्टमर के डिपॉजिट अकाउंट पर इंश्योरेंस देना मैक्सिमम एक लाख रुपए का इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसका हेड हमेशा हेड हमेशा कौन होता है इसका हेड हमेशा होता है डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई और राइट नाउ बीपी कानून गो जो कि डिप्टी गवर्नर है वो हेड होंगे क्लियर ये बात तो ये था हमारा डी जो मैंने आपको बता दिया ध्यान रहे चाहे करेंट अकाउंट हो चाहे सेविंग अकाउंट हो चाहे एफडी हो चाहे आरडी हो आपके सारे अकाउंट पर इसका इंश्योरेंस होता है चाहे सरकारी बैंक हो चाहे प्राइवेट बैंक हो चाहे ग्रामीण बैंक हो चाहे कॉपरेटिव बैंक हो सारे बैंक पर इसका इंश्योरेंस होता है क्लियर तो पहला था एन और दूसरा वर्क क्या था दूसरा था डी इनका वर्क क्या था इनका वर्क था कि हाउसिंग डेवलपमेंट को बढ़ावा देना और इनका वर्क था कि कस्टमर के डिपॉजिट अकाउंट पर इंश्योरेंस देना ताकि कस्टमर का पैसा सिक्योर रहे ठीक है अब तीसरा तीसरा जो है उसका नाम है भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण मुद्रण एक हिंदी वर्ड है मुद्रण का इंग्लिश वर्ड होता है प्रिंटिंग भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड इन शॉर्ट बी आर बी एन एम पी एल अब ये क्या है दोस्तों इसके बारे में सुनते हैं तो बी आर बी एन एम पी एल क्या है ये वो जगह है जहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करेंसी प्रिंट करता है जी हाँ हम सबको पता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारे देश में करेंसी प्रिंट करता है तो हम बात कर रहे हैं बी आर बी एन एम पी एल की एक बार देख लो तो बी आर बी एन एम पी एल का स्टेब्लिशमेंट ईयर है नाइनटीन नाइनटी फाइव नाइनटीन नाइनटी फाइव और इसके चेयरमैन कौन है बी पी कानून को क्योंकि बी आर बी एन एम पी एल का भी हेड कौन होगा डिप्टी गवर्नर ऑफ आर बी आई और इतफाक से यही क्या है इसके चेयरमैन भी हैं और बी आर बी एन एम पी एल का हेडक्वार्टर कहाँ पे है तो बेंगलुरु आपको यहाँ पर दिख रहा है अगर कोई आपसे पूछे कि आपके देश में करेंसी कहां कहां प्रिंट होती है कहां कहां किन किन शहरों में तो आप क्या जवाब दोगे आप जवाब दोगे नासिक पहला याद कर लेना इंपॉर्टेंट है नासिक दूसरा देवास तीसरा सालबोनी और चौथा मैसूर तो इन चार जगहों पे हमारे देश में करेंसी प्रिंट होती हैं करेंसी प्रिंट होती हैं लेकिन दोस्तों एक बात आपको पता नहीं होगी शायद कि नासिक और देवास जो है ये सीधा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंडर में नहीं आता ये आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में ठीक है ध्यान देना इस चीज को और सालबोनी और मैसूर जो है बेटा ये आता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंडर में मतलब कि सालबोनी और मैसूर में बी आर के ऑफिस है ठीक है फिर सुन लेना ये सालबोनी और मैसूर में ही क्या है बी आर बी एन एम पी एल है वरना नासिक और देवास में करेंसी प्रिंट होती है बट वो गवर्नमेंट के अंडर में है गवर्नमेंट का एक ऑर्गेनाइजेशन है एस पी एम आई सी एल सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एस पी एम आई सी एल वो देखता है इनका मैनेजमेंट नासिक और देवास का तो जी हाँ करेंसी चार जगह प्रिंट होती है लेकिन बी आर बी एन एम पी एल को पावर केवल दो जगह पे है सालबोनी और मैसूर में है ठीक है चार जगह हमारे देश में करेंसी प्रिंट होती है चलो ये सब बात कर रहे हैं तो लगे हाथों हम बात कर लेते हैं करेंसी चार जगह प्रिंट होती तो क्वाइन कहां कहां बनते हैं हमारे देश में क्वाइन कहां कहां बनते हैं हमारे देश में क्वाइन चार जगहों बनते हैं ये चार जगह कौन कौन सी है देखो पहला मुंबई दूसरा कोलकाता तीसरा हैदराबाद और चौथा नोएडा 
तो दोस्तों हमारे देश में जो क्वाइन है वो चार जगह बनते हैं मुंबई कोलकाता हैदराबाद और नोएडा अब अगर कोई क्वेश्चन ये पूछ ले आपसे कि तुम कैसे पहचानोगे कि कौन सा क्वाइन कहां पर बना है बहुत सिंपल है अगर आपके पास भी क्वाइन है तो आप एक काम कर सकते हो क्वाइन को निकाल सकते हो और क्वाइन पर जहां पर ईयर होता है वहां पर ध्यान से देखना वहां पर कोई ना कोई सिंबल होता है अगर आपके क्वाइन में ईयर के नीचे केवल एक डॉट है एक बिंदी है तो इसका मतलब क्वाइन कहां बना है नोएडा अगर इसके नीचे एक डायमंड जैसी आकृति है मतलब डायमंड जैसी इमेज है तो इसका मतलब ये क्वाइन कहां बना है ये क्वाइन बना है आपका मुंबई में मुंबई ठीक अगर आपके ईयर के नीचे ईयर के नीचे मैं यहां लिख दे रहा हूं ईयर के नीचे अगर स्टार बना हुआ है तो इसका मतलब क्वाइन कहां बना हुआ है आपका हैदराबाद और अगर कुछ नहीं है नथिंग है तो कोलकाता अगर बिल्कुल प्लेन है क्वाइन आपका तो कोलकाता में है तो ये जगह ये पहचानने वाली चीज है आपकी कि ये क्वाइन कहाँ कहाँ मिंट होते हैं मिंटिंग का मतलब ढालना तो चार जगह है आपका मुंबई कोलकाता हैदराबाद और नोएडा यहां पर क्वाइन बनते हैं तो हमने करेंसी की बात कर ली करेंसी कहां प्रिंट होती है हमने क्वाइन की बात कर ली क्वाइन कहां बनते हैं ठीक है एक छोटा सा टॉपिक और है आपके आपके सिलेबस में कि हमारे देश में जो करेंसी प्रिंट होती है वो किस सिस्टम पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रिंट करता है तो अभी अभी हम बात कर लेते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किस सिस्टम पे करेंसी प्रिंट करता है दोस्तों हमें ये तो मालूम चल गया कि हमारे देश में करेंसी और क्वाइन कहाँ कहाँ प्रिंट होते हैं कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस बनते हैं इस पर जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछूं कि हमारे देश में एक रुपए का नोट एक रुपए का नोट और सारे के सारे क्वाइन जो हैं ये किसके अधिकार में आते हैं इशू करने के ठीक तो याद रखिएगा चाहे एक रुपए का नोट हो चाहे क्वाइन की हम बात करें बेटा तो ये सब आता है अंडर में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के या फिर आप बोल सकते हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तो जो एक रुपए का नोट है और सारे सारे क्वाइन है ये कौन बनाता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहीं पर एक क्वेश्चन बनता है कि एक रुपए के नोट पर किसका सिग्नेचर होता है तो एक रुपए के नोट पर सिग्नेचर होता है फाइनेंस सेक्रेटरी का वित्त सचिव का तो एक रुपए के नोट पर फाइनेंस सेक्रेटरी का सिग्नेचर होता है और क्वाइन पर कोई सिग्नेचर नहीं होता अच्छा क्वाइन की बात कर रहे हैं ठीक है आप लोगों ने अपने लाइफ में मैक्सिमम कितने अमाउंट का क्वाइन इशू होते देखा है आप बोलेंगे सर सौ रुपए डेढ़ सौ रुपए बेटा वो क्वाइन पब्लिक में नहीं आता मैं पब्लिक की बात कर रहा हूं तो आप बोलेंगे कि सर हमने दस रुपए का क्वाइन देखा है मैक्सिमम उसके ऊपर हमने नहीं देखा है बिल्कुल सही आप बोल रहे हैं लेकिन अगर हम पावर की बात करें कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास मैक्सिमम कितने डिनोमिनेशन का क्वाइन इशू करने का अधिकार है तो आंसर क्या होगा एक हजार रुपए का क्वाइन ध्यान देना ऐसे क्वेश्चन रेलवे और एसएससी में काफी आते हैं तो अगर हम पावर की बात करेंगे हम शक्ति की बात करेंगे तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मैक्सिमम एक हजार रुपए तक का क्वाइन बना सकती है लेकिन जितना बड़ा क्वाइन होगा बेटा उतना बड़ा करप्शन भी होगा तो हम क्वाइन की बात कर रहे थे ठीक है अब नोट की बात करते करेंसी की बात करते हैं देखो यानी हमको मालूम चल गया एक रुपए का जो करेंसी है नोट है वो कौन इशू करता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस तो दो रुपए से लेकर दो रुपए तक की करेंसी कौन इशू करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ठीक दो से लेके दो हजार रुपए तक और इस नोट पर सिग्नेचर किसका होता है तो गवर्नर ऑफ आरबीआई दो रुपए का नोट हो चाहे दो हजार का नोट हो इस पर किसका सिग्नेचर होगा गवर्नर ऑफ आरबीआई का होगा ठीक है अब देखो अगर हम बात करें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास मैक्सिमम कितने डिनोमिनेशन का करेंसी इशू करने का पावर है तो आंसर क्या होगा दोस्तों इसका आंसर होगा दस हजार रुपए मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दस रुपए से ऊपर का नोट इशू नहीं कर सकता इतना पावर है तो पावर की बात हमने कर ली है चाहे हम क्वाइन की बात करें चाहे हम करेंसी की बात कर ले अच्छा करेंसी पर कितनी भाषाएं होती है तो याद रखना करेंसी पर हमेशा सत्रह भाषाएं होती हैं पंद्रह एक साथ होती हैं एक हिंदी और इंग्लिश मिलाकर सेवनटीन भाषाएं होती हैं अगर आपको इसमें और भी क्वेश्चन जानने हैं तो मेरा मनी पर टॉपिक पड़ा हुआ है वीडियो मनी पार्ट वन मनी पार्ट टू उसमें सारे पॉइंट हमने कराए हुए हैं पहले से अच्छा आपके एग्जाम के लिए असाइनमेंट क्या है आपके लिए कि आपको जितने भी नए नोट आए हैं चाहे दस रुपए का हो चाहे पचास रुपए का हो चाहे सौ रुपए का नया नोट हो चाहे दो का हो चाहे पांच का चाहे दो रुपए का आपको इन सारी करेंसी का डायमेंशन इस पर कौन सी इमेज है यह आपको पता होनी चाहिए आपके एग्जाम में डेफिनेटली ये आना ही आना है ये मैं वीडियो बना चुका हूं इसलिए मैंने इसमें यहां पे इंक्लूड नहीं करूंगा अगर आपको देखना है हमारे वीडियोस पर जाएं मनी वाले पर वहां पर मनी पार्ट वन में ये सारी बातें हमने की हुई हैं नई करेंसीज उनका कलर उनका डायमेंशन उनकी इमेज सारा पॉइंट हम बात कर चुके हैं ठीक है एक क्वेश्चन हम सब जान गए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दो से लेकर दो तक की करेंसी प्रिंट करता है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किस सिस्टम पे हमारे देश में करेंसी प्रिंट करता है और देखते हैं इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं इस सिस्टम को हम बोलते हैं मिनिमम रिज
इसका मतलब क्या होता है अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को करेंसी प्रिंट करनी है तो आरबीआई के पास कम से कम 200 करोड़ का रिजर्व होना चाहिए तभी वो करेंसी प्रिंट कर सकता है और इस 200 करोड़ के रिजर्व पे कम से कम 115 करोड़ का होना चाहिए गोल्ड आरबीआई के पास और कम से कम एटी करोड़ का होना चाहिए फॉरेक्स मतलब विदेशी मुद्रा अगर ये रेशियो होगा तभी जाके हमारे देश में करेंसी प्रिंट हो सकती है देखो ये आपको पढ़ाया जाता है और ये आपके एग्जाम में आता है लेकिन दोस्तों प्रैक्टिकली बात करें तो आजकल आजकल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो करेंसी प्रिंट करती है वो इस सिस्टम पे प्रिंट नहीं करती एग्जाम के लिए आपको यही पढ़ना है लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए आपको जानना जरूरी है कि ये सिस्टम अब फॉलो नहीं होता आज के टाइम पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक मैथमेटिकल फॉर्मूला यूज करती है जिसमें इन्फ्लेशन साथ साथ क्या हमारे देश में घाटा गवर्नमेंट का है बजट में या गवर्नमेंट की ग्रोथ रेट फोरकास्ट कितनी है कुछ फैक्टर्स को देखकर करेंसी प्रिंट किया जाता है लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम यही पढ़ते हैं मिनिमम रिजर्व सिस्टम तो ये पॉइंट यहां पर हो गया हो गया हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फंक्शन की कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का फंक्शन हमारे देश में क्या है दोस्तों अब हम बात करेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फंक्शन क्या है हमारे देश में बहुत सारे फंक्शन आप लोग जानते हैं एक तरह का रिवीजन देख लेते हैं ठीक फंक्शन ऑफ आरबीआई की बात करें तो पहला फंक्शन इश्यूअर ऑफ करेंसी यानी हमारे देश में करेंसी कौन इश्यू करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बट ध्यान रहे एक रुपए का नोट और सारे सारे क्वाइन जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है अगर मान लो कभी क्वेश्चन है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारे देश में क्वाइन इशू करती है अंडर विच एक्ट तो याद रखना क्वाइनेज एक्ट टू क्वाइनेज एक्ट 2011 लिख लो इसे फटाक से नोट्स में तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो क्वाइन यूज कर, इशू करती है वो क्वाइनेज एक्ट 2011 के हिसाब से इशू करती है फिलहाल हम बात करें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तो आरबीआई का फंक्शन क्या है इश्यूअर ऑफ करेंसी हम सब जानते ही हैं सेकंड पॉइंट बैंकर्स बैंक मतलब बैंकों का बैंक भाई अगर हम अपनी बात करें अगर हमको अपने पैसे डिपॉजिट करने हैं हम बैंक में जाते हैं हमारा बैंक कौन है एस बी बैंक ऑफ बड़ौदा अगर हमको बैंक से लोन लेना है हम बैंक से लोन लेते हैं हमारा बैंक कौन है एसबीआई पीएनबी बैंक ऑफ बड़ौदा लेकिन अगर बैंक की बात करें हमारे बैंक की बात करें तो हमारे बैंकों का बैंक कौन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अगर हमारे बैंकों को लोन लेना है कहां से लेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लेंगे ठीक है थर्ड पॉइंट गवर्नमेंट्स बैंक यानी सरकार का बैंक यानी गवर्नमेंट का जो बैंक है वो कौन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जहां से गवर्नमेंट लोन ले सकता है और जहां पे गवर्नमेंट अपना पैसा डिपॉजिट भी कर सकता है ठीक है फोर्थ पॉइंट आरबीआई प्रोवाइड लाइसेंस टू ओपन न्यू बैंक यानी अगर किसी कंपनी को मुझको आपको नए बैंक का लाइसेंस चाहिए वो कौन देगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देगा यानी इस पॉइंट को हम इस तरह से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों पे अपना कंट्रोल करता है नियम शर्तें कानून आरबीआई बैंक के लिए बनाता है ठीक है इसके बाद आरबीआई कंट्रोल्स इन्फ्लेशन एंड रिसेशन किस तरह से अगर आपने मेरी क्लास देखी है मॉनेटरी पॉलिसी की तो वहां पर मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया है यानी आरबीआई इन्फ्लेशन और रिसेशन कंट्रोल करता है थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी यानी अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया कि हमारे देश में मॉनिटरी पॉलिसी कौन बनाता है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ठीक है अब देखो लैंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट लास्ट रिसोर्ट दोस्तों रिसोर्ट का मतलब क्या होता है रुकने की जगह होटल रिसोर्ट है ना लैंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट का मतलब लैंडर का मतलब होता है उधार देने वाला तो अगर कभी ऐसा हो गया कि हमारे देश में जो हमारे बैंक्स हैं अगर इनको पैसे कहीं से नहीं मिल पा रहे हैं ये लॉस में जा रहे हैं तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है बिल्कुल लास्ट ऑप्शन जो इन बैंकों की हेल्प करेगा ठीक उसके बाद कस्टोडियन ऑफ फॉरेक्स रिजर्व मतलब जो विदेशी मुद्रा भंडार आता है गवर्नमेंट का उसे कौन रखता है अपने पास रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं इस पॉइंट में ठीक है तो ये कुछ फंक्शन थे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो हमने यहां पर आपको एक्सप्लेन किए हैं ठीक है एक बार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ऑफिस कितने होते हैं तो राइट नाउ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 31 वन हैं ये अपडेटेड है कहीं कहीं आपको 28 लिखा होगा मिलेगा कहीं आपको 30 मिला होगा 31 है कैसे आरबीआई के रीजनल ऑफिस हैं 27 और सब ऑफिस हैं फोर मिलाकर 31 वन हो जाते हैं दोस्तों ये था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पर पूरा एक वीडियो वीडियो हमारा कैसा लगा आप हमें बताएं कोई सजेशंस हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में दें ताकि हम पढ़कर उसे और ज्यादा अच्छा कर सके दोस्तों सीखने की जरूरत सबको है मैं आपसे सीखता हूं आप मुझसे सीखते हो तो प्लीज एंड प्लीज हमारे वीडियो को वीडियो पर अपने कमेंट दें और हाँ अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज एंड प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अभी अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें थैंक यू